轰六 K 投放多架隐身高速无人机，空中母舰概念亮相，这意味着什么？观众朋友，大家好，我是付先少。近日，央视国防军事频道播放的视频里，一架轰六 K 化身为空中母舰，演示了连续投放四架利剑一大型喷气式隐身无人靶机的画面。而利剑一酷似战斗机的外形，也让人浮想联翩。关键是该机拥有一流的隐身性能。不仅如此，它的机动性也相当优秀。那么现在的问题是，轰六 K 变身为空中母舰，它的意义在哪呢？它可以极大的提升各类无人机的作战半径，其机动范围。和快速反应能力也因此而有了较大幅度的改善。大批的老旧的轰六型飞机经过简单改装，也可以发挥极为重要的军事作用。当然，话又说回来，即使是一些中型的或者是重型的运输机，通过类似的改装，他们也可以化身为空中母舰。那么，第二个问题是由轰六轰炸机。来投放利剑一无人机，它到底有些什么样的实战意义呢？首先，利剑一无人机本身是一款靶机，利剑一这款无人机采用了大边条后掠翼和 V 字形垂直尾翼，拥有极为出色的机动性能。该机的外形有利于隐身，无论是机体的设计，还是 V 字形双垂尾的设计。都有利于减小它的雷达反射截面。另外呢，该机本身呢可以采用模块化的设计，能够通过更换载荷舱内的设备，来化身为电子战无人机、攻击型无人机、巡航导弹，甚至是无人驾驶的中程僚机。如果将利剑一这款无人驾驶的靶机改型为隐身巡航导弹，有轰六飞机携带。可以前出太平洋，攻击关岛地区的目标。这款先进的喷气式靶机，据说可以携带四十公斤的载荷，这就意味着它还可以变形为隐身的自杀式无人机，或者是隐身的巡飞弹，用于打击包括航母在内的各种各样的水面舰艇。利剑一无人机本身呢，具有较强的机动性和。高雅音速飞行能力，它还可以改装为对空的自杀式无人机，从而在太平洋方向精确的撞击对方的战略轰炸机、空中预警机、空中加油机、电子弹飞机等高价值的目标。这样的一种改进改型，有没有可能实现呢？应该说，是比较容易实现的。目前。美军对中国的威胁，主要来自于太平洋方向的战术飞机和战略轰炸机。如果我们有了新的能够对付这些大型空中目标的武器，就可以有效的在距离我们国土更远的区域内拦截这些威胁性的目标，从而震慑对手，让他们不敢。轻举妄动。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。